Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este webinar especial del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana que busca brindar información oportuna sobre lo que plantea la red de docentes innovadores que desde el FONDEC hemos venido impulsando desde el mes de mayo. Soy Vanessa Toribio, coordinadora del equipo técnico del FONDEC y estaré el día de hoy junto al profesor Juan Cadillo, presidente de nuestra institución, en este diálogo con consultas durante una hora. Muchas gracias Juan y bienvenido. Gracias Vanessa. Agradecer a todos los maestros que nos siguen eh, martes y jueves. En realidad estamos muy contentos y emocionados porque eh, muchas de las de lo que habíamos planificado y lo que queríamos trabajar y ya se va cumpliendo. Eh, es un, un avance muy importante el poder estar relacionado ya con los maestros y presentar algunos productos que justamente hoy día queremos que cada maestro conozca a través de este webinar. Vamos entonces a iniciar este primer segmento hablando de la red de docentes innovadores que es este espacio virtual diseñado y gestionado por el FONDEP que le va a permitir registrar, analizar, difundir y replicar buenas prácticas, innovaciones e iniciativas pedagógicas desarrolladas por instituciones tanto públicas como privadas del país que acompañen y o que faciliten las pautas de educación a distancia brindadas por el Ministerio de Educación y que surgió a partir de iniciativas que muchos docentes venían compartiendo en sus redes sociales ya hace aproximadamente unos tres meses. Para que nos cuente un poco más al respecto, quiero invitar a Juan Cadillo, a quien le cedo el micrófono, para que nos puedas comentar sobre el respecto. Gracias, Vanessa. Eh, el, en realidad, eh, la red de docentes innovadores es una movilización, como tú bien lo has dicho, que parte de que muchos maestros vienen compartiendo muchas de sus experiencias a través de las redes sociales, utilizando blogs, utilizando Facebook. En realidad es muchos mecanismos, pero al haber tan gran cantidad de información y experiencias tan buenas, perdemos eh, mucho porque la, las redes sociales tienden a ocultar o in, invisibilizar eh, mucha de la, mucho del trabajo que vienen desarrollando los maestros. Frente a ello, el FONDEP, a lo largo de varios años, ha venido construyendo diferentes tipos de herramientas, de comunidades. Pero estas comunidades, al, al, al inicio, era pues como una construcción de qué personas se querían unir a la red, cuáles eran las fortalezas, cuáles eran las ventajas. Pero llegó un momento donde el trabajo de los maestros es tan importante y vuelca tanta iniciativa y tanta creatividad que es necesario tener un espacio, un espacio neutro que posibilite a nuestro país curar mucho del contenido y de la información que van generando los maestros, sistematizar o apoyar la sistematización de sus diversas prácticas, de sus proyectos, de sus actividades dentro del aula. Y es por eso que quisimos generar esta, en primer lugar, esta comunidad. Y esta comunidad va creciendo en función de la posibilidad del debate, de la posibilidad de que exista un espacio donde los maestros compartan sus experiencias, donde haya otro espacio en la red donde se pueda ubicar estas experiencias. Y así hemos ido creciendo en realidad en un proceso que desde el año pasado lo planteamos como al que tenía que ser un aspecto motivante y realmente aglutinador de los maestros, no solo de un grupo de maestros, sino de todos los maestros del, del Perú. Así nace esta, esta red de docentes innovadores, cuyo objetivo es construir justamente un banco de iniciativas y proyectos pedagógicos de todos los maestros que van compartiendo sus actividades hasta el 2019, pues de, con esta normalidad y esa escuela que íbamos cambiando, pero en este 2019 20, muchas de las iniciativas son trabajos a distancia. Entonces queremos recoger eh, durante este año estos trabajos a distancia, pero también a la vez esas experiencias que han venido desarrollando a lo largo del tiempo los maestros y pues en realidad enriquecer de esta manera eh, el trabajo y fundamentalmente renovar la escuela. Efectivamente, Gracias, efectivamente, como tú lo comentas, Juan, en estos días hemos notado un gran compromiso de los docentes en estos días de distanciamiento social, tanto en sus propias redes sociales como también en, nuestra, en, la, en la red de docentes innovadores, y que se ve reflejado en el aporte que vienen haciendo en los foros, en los webinars, en el interés por registrar sus iniciativas y que conlleva que nos hagan tantas preguntas, y por lo cual estamos desarrollando este webinar, y todo esto está contenido en la red, 
¿no? La idea es además trascender y más allá de la red, generar una comunidad de docentes que puedan conversar en torno a sus iniciativas, que puedan ir creciendo. Estamos justamente ahora ingresando a la red porque es importante que podamos conocer un poco más de eso. Entonces, ¿qué ventajas ofrece al docente eh, que ingresa y se registra en la red? ¿no? La red como ustedes pueden ver, es esta de aquí, alojada en www.fondec.gov.pe slash red, que ofrece una, un menú de contenidos a los docentes. En primer lugar, bueno, ven aquí la página principal, donde uno puede bajar y puede ir haciendo una, una revisión general de todo lo que ofrece esta red, cuál es el uso que puede tener, va a poder acceder de forma rápida también a algunas secciones y no nos vamos a detener mucho más aquí porque ya lo vamos a ir explicando. Vamos a mirar cada una de las secciones. Entonces, una de las primeras secciones que encontramos en la regla de docentes innovadores es el mapa de innovación. Usted lo ve en la barra superior, usted le da clic a mapa de innovación y en esta sección se muestra un mapa georreferencial a través del cual se pueden acceder a los diferentes proyectos ganadores del concurso nacional de innovación educativa y de buenas prácticas desarrollado por el FONDEP y que se vienen implementando eh, en estos momentos por sus docentes. ¿no? Esta sección es una sección muy rica porque si podemos ir bajando, ustedes pueden ver, además de que pueden... Eh, buscar de manera eh, georreferencial cada uno de ellos, pueden ver una serie de proyectos que se están, que, a través de los cuales ustedes les dan un link y pueden revisar uno a uno cada uno de los proyectos. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, qué sucede si yo le doy clic en el primer proyecto registrado aquí. Este es un proyecto ganador. Y lo que permite esta sección es extraer conocimiento pedagógico de los proyectos así como también le va a permitir, esto es quizá lo más importante, mantener contacto con los propios docentes que formularon esos proyectos a fin de que, si usted gusta, pueda recibir asesoría pedagógica y de esa manera pueda adaptarlo a su propio contexto. Aquí vemos uno de los proyectos ganadores, vamos a poder conocer cuál fue el desafío que ellos se plantearon, cuál es la solución que ellos se han planteado, una ficha técnica en la cual puede encontrar información en torno a dónde se encuentra ubicada. Hay videos relacionados al desarrollo de esa práctica, a los cuales usted les da el link y pueden acceder. Y usted además puede, si sigue revisando la ficha, puede encontrar información sobre el desarrollo de la estrategia de este proyecto ganado. En la parte inferior, Además de poder revisar, y por eso hablábamos de, de extraer contenido interesante, ¿no? extraer conocimiento pedagógico. Es el docente que ha ganado y que pone la información de su proyecto a disposición de otros, pero que además, en la parte superior, en la parte inferior, te permite eh, tomar contacto con él. Y si uno gusta, puede escribirle al docente, mentor, o al director, o a los propios docentes, en torno a cómo se podría venir implementando. Si además a usted le gusta uno de estos proyectos, lo que hay que hacer es compartirlo y difundirlo. Y para eso, en la parte superior de esta sección, va a encontrar una barra de redes sociales a través de las cuales usted puede compartirla mediante Facebook, Twitter, LinkedIn o WhatsApp, para que otros docentes también puedan conocerla un poco más, puedan también tomar contacto con estos docentes y así esta red pueda seguir creciendo. Vamos a retroceder y vamos a mirar otra de las secciones. Otra de las secciones que nos permite la red es el foro. El foro es una sección que plantea preguntas semanales y que tiene como agentes movilizadores a docentes reconocidos y a profesionales expertos en el campo educativo quienes se encargan de brindarnos recomendaciones de cómo hacer más efectiva la educación a distancia. Entonces, en esta sección se cuenta con un espacio virtual 
que se emplea para participar en un diálogo abierto con diferentes actores de la comunidad educativa sobre justamente este desafío que nos plantea la educación a distancia. En estos momentos, el foro que se encuentra activo es el foro 3, denominado Aprendizaje, a, a, Aprendizaje Pertinente y Diverso, que está a cargo de dos de nuestros agentes movilizadores, como son Elena Burga. Vamos a retroceder. Y Martín Vegas. Si usted le da clic en Participa, Usted puede visualizarlo y si usted además quiere interactuar con los demás participantes, regístrese y lo puede hacer y es gratuito. Entonces, uno lo que puede hacer es, le da clic a cada uno de los videos de los agentes movilizadores, ve, la, eh, ve el video y la información que ellos nos comparten y además pueden registrar sus comentarios, así como lo han hecho todos estos docentes, que día a día se van sumando a nuestra red. No dejen de participar todos aquellos que están ahorita con nosotros. Este foro virtual ha sido abierto hace algunos días. Tenemos ya 41 comentarios de los docentes que van compartiendo sus experiencias en torno al aprendizaje pertinente y diverso. Vamos a regresar. Y tenemos además otras secciones de las cuales justamente el día de hoy vamos a hablar. Iniciativas pedagógicas y formación. Pero vamos a ver, en este momento tenemos 24.602 docentes, directivos, funcionarios de Grey Ugel y otros aliados como son estudiantes, ¿no? actores sociales, que vienen registrándose, que vienen participando con nosotros de las 26 regiones del país ¿Por qué es útil? Porque es una herramienta que nos permite visibilizar, valorar y, como decía Juan, reconocer al maestro y a la escuela que mejora y innova frente a las demandas educativas del día a día. ¿Quiénes pueden registrarse y cómo hacerlo? Es muy sencillo. Para poder registrarse, vamos a cerrar esta sesión que está abierta. Para poder registrarse es muy sencillo. Simplemente de clic en el botón Regístrate que está en la barra superior aparece esta ventana en la cual le dice ingresa su usuario y contraseña, usted que activa el nuevo usuario y va a poder crear su usuario. Digita su nombre, su apellido, su segundo apellido, su correo electrónico, este es muy importante que tenga en cuenta porque es el medio de contacto con usted. Digita además su DNI, el número de celular, que también es necesario para poder contactarnos con usted en caso usted registre una iniciativa y que eh, sea necesario brindarle retroalimentación, la fecha de nacimiento, su sexo, escribe una contraseña que sea segura, pero que además usted pueda recordar, repítala y digite cuál es su cargo. Si usted digita que es un docente, Lo único que debe hacer es escribir el código modular de la institución educativa en la cual usted labora actualmente. Automáticamente el sistema va a registrar la escuela y todos los datos ya que se encuentra vinculada a Scale. Es bastante, bastante sencillo. Lo que va a suceder luego de darle clic al botón aceptar es que le va a llegar un correo electrónico con el cual usted va a validar sus datos y automáticamente vuelve a ingresar a la red con su usuario y contraseña y listo. Eso es todo. Ahora bien, ¿qué te parece Juan si es que pasamos a algunas preguntas del público en torno a justamente este espacio general que es la red de docentes innovadores? Sí, Vane. Eh, antes de entrar a las preguntas, estamos recibiendo saludos desde Piura, Tumbes, eh, San Marcos, Anca. Bueno, en realidad eh, los saludos vienen de todo, el, de todo el país. Quiero mencionarlos, porque ya me, me pasaron. Eh, Imasa, San Marcos, Ferreñafe, Huacarama, Morropón, Baños del Inca, Curimaná. 
bueno, en realidad estamos muy contentos de la posibilidad de poder abrir ese espacio para que los maestros puedan compartir con nosotros sus experiencias, formar parte de esta red y en, el, en realidad el inicio es justamente poder inscribirse, ¿no? Por ahí este, hay algunas consultas de que los maestros tienen problemas a la hora de inscribirse, de repente hay algún dato o alguna información que pueda fallar. Vanessa, eh, ¿qué deberían hacer en caso de que el, el sistema, por ejemplo, de algún tipo de rechazo, donde deberían los maestros consultar, por ejemplo, en caso de que no puedan acceder a, a inscribirse en, en la red de docentes innovadores. Muy bien. Tanto en la página principal como en el botón Regístrate, que es donde a veces algún profesor tiene dificultad porque quizá ya se registró, como participó en el concurso, ya tiene una cuenta habilitada, ¿No? y ahora quiere acceder y no la recuerda, y entonces tiene esa dificultad, u otra que se pueda presentar alguna falla técnica, es muy sencillo. En la parte inferior eh, derecha de sus pantallas van a ver una pequeña burbuja. También la podemos encontrar en la, en la página principal. Esta Gracias. pequeña burbuja, cuando le damos clic, nos permite justamente ingresar, vamos a darle botón al inicio bueno como les decía, en la parte inferior en la parte inferior derecha suele encontrarse una burbuja de color rosado en la cual usted le da clic y se habilita el chat en línea de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, eh, el equipo técnico del Fondep está a su disposición para resolver todas las dudas. Usted escríbalas, le van a demorar quizá algunos minutos, pero siempre estamos respondiendo atentos a cualquier dificultad que pueda presentarse. Y si no es así, se le hace mucho más sencillo hacerlo vía Facebook, ingrese en la cuenta del Fondep de Facebook y entonces escriba su pregunta. Del mismo modo, le estamos resolviendo las dudas, si nos deja además un teléfono, un número celular, lo llamamos y de inmediato absolvemos las dificultades técnicas que pueda tener para poder ingresar. Entonces, recapitulando, tenemos dos formas para poder eh, resolver nuestras dudas, inconvenientes con respecto al registro. El primero es buscar la burbuja del chat en nuestra página web y lo segundo es que si no encontramos o tenemos alguna dificultad con esta burbuja, eh, nos vayamos a la parte de Facebook del Fondep y ahí también a través del chat poder lanzar nuestra duda y de preferencia dejar un número de celular para que el personal del Fondep pueda comunicarse con una mayor facilidad y mayor rapidez de tal manera que podamos absorber las dudas que tengan cualquier maestro y maestra para la inscripción en la red de docentes innovadores. Exactamente. Veamos si hay alguna otra duda más de nuestro público. Ok, nos preguntan en torno a si esta red es solo para docentes y directivos. Quizás Juan, tú puedas mencionarle algo al respecto. Bueno, eh, en primer lugar, se creó la red para los docentes pero sabemos muy bien que hay muchas personas, padres de familia, estudiantes, eh, incluso estu este, estu estudiantes de la carrera de educación, que siempre quieren estar informados, quieren participar también, porque en realidad la educación es tarea de todos, y es por eso que se ha habilitado un espacio, un botón, ¿no es así?, dentro de la posibilidad de la inscripción, como aliados. Cuéntame un poquito más eh, de esta de esta posibilidad de inscribirse como aliado, Vanessa. Sí, justamente en el formato de inscripción, en el botón que habíamos visto inicialmente, así como podían darle clic en la opción docente o directivo, también se puede dar clic a la opción aliados. Vamos a pedirle al, a interno, al equipo técnico, que le demos un clic. A registrarse. Al botón de registro. Ok, le damos clic en el botón registro y aquí miren, vamos a ver el menú. Usted puede inscribirse si es directivo, si es docente 
o si es aliado, si pertenece a alguna empresa relacionada con el mundo educativo, si no es una autoridad, si es parte de una institución pública o privada, o como mencionaba Juan, es docente, o puede ser un estudiante de un instituto superior pedagógico, o de, que está desarrollando sus prácticas profesionales en una universidad, puede hacerlo, inscribirse como aliado, y lo único que tiene que hacer es llenar la información del formulario y eh, automáticamente ingresa a Rex. Sí, y recordar nuevamente a los que recién ya se están uniendo al, al, a este webinar, recordarles que en caso de que tengan cualquier dificultad a la hora de la inscripción, eh, lo primero que deben buscar es una burbuja de chat dentro de la página de fondef, fondef.gov.p, o en caso contrario, comunicarse con nosotros a través de la página del Fondep en Facebook. Uh -huh. Muy bien. Okay. Eh, bueno, también de repente este, recalcar que no solo son los padres de familia o los estudiantes de universitarios o de, o de institutos pedagógicos, sino también puede haber investigadores o de repente alguna algún personal de alguna ONG o alguna organización, sea municipalidad, gobierno regional, que no esté necesariamente ligado a la educación, puede eh, o cabe dentro del área de aliados. Entonces la inscripción en realidad los, los, los esperamos y está abierta a, a, todo, a todo el Perú, pero también hemos recibido eh, este, pedidos de fuera del país para poder eh, ingresar a, a la página del, del FONDEP, poderse registrar como maestros innovadores. En ese caso, ¿cómo se haría, Vanessa? Sí, ya hemos activado una opción justamente a raíz de este pedido que nos han hecho llegar algunos docentes que trabajan aquí. Simplemente en la opción de número de celular eh, estamos habilitando ya además una siguiente opción para que pueda marcar carnet de extranjería y entonces ahí se active la posibilidad de poder registrar un dígito más, que es la cantidad de dígitos que va a validar la red para poder registrarlo. Están todos invitados, invitadas a ser parte de esta red en la página de registro de experiencias educativas del Fondet. Síganos en nuestras redes sociales para tener más información y pueden entrar a la red y al foro a través de www.fondet.gov.pe slash red registro estén atentos a nuestras redes sociales, tenemos varias actividades que van desarrollándose. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas tardes.